Akademia Shqiptare e Shkencave. Shtëpia botuese se tojna Tiran, 2002. Po arë ata hërë neje. Në vitin 1959 hu botua në Tiran vëlimi i pari historisë së Shqipëris, i cili së bashku me vëlimin e dytë që doli më 1965 për bën veprën e parë shkencore për gjithsuese për historinë e Shqipëris të hartuar nga një grup autorësh. Historia e lash, i liret, për bën të pjesën e partë të vëlimit të partë të botimit të vitit 1959. Ajo shërbeu si bazë për hartimin e tekstit të rritë të historisë së Shqipëris që u përgatit dhe u botua si maket për diskutim në vitin 1973. Pjesa e pare vëlimit të partë të këti botimit të ri, 1973, përfshin të periudhe në historisë së lash, nga filimet e shëqërisë njërzore e deri në filimet e mesjetës e hershme shqiptare. Ajo u përgatit nga prof. Selim Islami, redaktor për gjegjës, prof. Gjur Muzafer Korkuti, prof. Frano Prendi dhe prof. Gjur Skënder Anamali. Në vitin 1977, historia e lash u botua e ripunuar dhe e plëtsuar me të dhëna të reja nga këta autor, në form dispense për përdorim të brendshëm. Ky tekst, me pak shkurtime, u botua edhe në fringisht më 1985 si vëlim më vete, për të shfridzuar nga studiuesit dhe nga leduesit e huaj me titullin Les Illyriens, aper që histori qëtë Tirana. 1985 Pjesa e par, i liret që përfshiet në këtë botim të ri, vëlimi i par, është mbështetur në variantet e vitit 1977 dhe 1985, por të ripunuara dhe të plëtsuara prej të njëtit grup autorësh. Kreret i dhe i janë hartuar nga prof. Gjur Muzafer Korkuti. Kreret i dhe vë janë hartuar nga prof. Selim Islami. Kreu i vë është hartuar nga prof. Frano Prendi Kreret V, V dhe V janë hartuar nga prof. Gjur Skënder Anamali Prof Gjur Edi Shukriu ka shkruar në pjesën mbretëria Dardane, Kreu V, Sythet, Teritori, Popullsia e Kultura dhe Dardania para Urbane. Përgatitja për botim, redaktimi e pjesës i liret me ndryshimet për katë se u bën nga prof. Gjur Muzafer Korkuti I liret Kërërë e uji Lindja dëhre formimi i bashkësis primitive Një, shfaqe e shëqëris njërzore Paleoliti Gjurmët më të hershme të jetës njërzore Historia e shëqëris njërzore filon që në kohën kur nga kopeja e majmunve antropoid u formuan grupet e para të njërzve primigjen Kjo ndarja e njëriut nga bota e kafshëve u kryen në përmjet një procesi shumë të gjatë, të ndërlikuar dhe të papërsëritshëm Periuda më e hershme e zhvillimit të kësaj shëqërie primitive njët arkeologikisht me emrin e paleolitit, nga greqishtja palajos i vjetër, lithos, gur, dhe përfshim periudën afërsisht nga një milion e peshqin mi deri në dhjet mi vjet më par. Kjo epok ndahet nga ana e saj në paleolit të ullët, të mesëm dhe të lartë. Në vendin ton nuk janë zbuluar në beturina kulturore nga paleoliti i ullet, që zë një pjesë të madhe të epokës së plejstocenit e vjen deri në kohën e vërshimit të akull në javeris. Gjurmët më të hershme të qenje së njëriut në teritorin e Shqipëris shfaqen në periudën mosteriane, që i përket paleoliti të mesëm, 130.000 vjetë më parë. Këto përfajsojnë nga vegla për estralit të punuara mirë me forma tipike mosteriane, të cilat i kanë shërbyrë njëriut primitiv për përqeset të ndryshme pune që lideshin drejt për drejt me sigurimin e ushimit të ti të përdiqëm. Të tila vegla, si prefse, kruese, gëryese, eti, janë gjetur deri më sot në stacionin për historik të zarës në rethin e sarandës, në stacionin e kërëgjatës në afërsi të Apolonis, fjerë, dhe në stacionin e gajtanit në rethin e shkodrës. Nga format dhe për masat e tyre të vogla, këto vegla njësojnë mjaft me vegla të stralit të zbuluara në depozitimet mosteriane të krahinave fqinje të greqis veriore, të thesalis, të mali të zi eti. Tipi fizik i njëriut në këtë ko ishte a i në andertalit. Në procesin e antropogenezës, kjo tip paracet një halk më të zhvilluar në krahasim me pitekantropin e paleolitit të ullet. Dyndja nga veriu në juk e akullimit të periudës geologike rris bëri që edhe në vendin ton klima të pësoj ndryshime të mëdha. 
në malet e lartha të Shqipëris u formuan akuj të përhershëm, që zbritën deri në lartësin një mi më mbi nivelin e detit. Si pasoj e këtyre ndryshimeve klimatike ndryshoj dhe fauna e flora e vendit. Nga kafshet e vjetra që ndruan vetëm ato që mundën të apërbalonin të ftotit. Krahas tyre u shfaqen dhe kafshet karakteristike vetëm për kushtet e klimës së ftot. Të tila ishin mamuthi, rinocëronti leshtor, bizoni, dreri i veriut, ariu i shpelës, hiena e shpelës, dhja e egër etje. Të ftotët ndikoj edhe në mënyrën e jetesës. Në luftën për të përbaluar vështirësit klimatike dhe për të mbjetuar, njëriu i kësaj kohë bëri hapa të rëndësishëm drejt për parimit. U strehua në shpela pasi triumfoj në luftën për jetë avdekje me kafshët e egra që i kishin zënë që më përpara këto vend strehime natyrore. U vesh duke shfridzuar lëkurët e kafshëve, mësoj të ndez vetë zjarin, të cilin e përdori me sukses kunder të ftotit dhe bishave të egra, por sidomos për të përmirsuar. Strukturën e ushimit duke përdojrë u gjersisht mishin e pjekur, i cili luajt i një rol të madhë në përmirsimin e mëtejshëm biologik të ti. Zjari që një arritje shumë e rëndësishme për kohën, sepse i dha njëriut për të parën herë zotërimin bë një fuqit të caktuar të natyres, që e ndaua të përfundimisht nga bota e kafshëve. Banorët e paleolitit të mesëm jetonin me prodhimet, që i gjenin të gatshme në natyrë dhe sidomos me gjueti, e cila përbënd të edhe drejtimin kërësor të veprimtarisë së në andër të alasve. Me mbledhjen e frutave dhe të shardokve, me ruajtjen e zjarit, me rritjen e fëmive, me përgatitjen e lëkurës për veshje, eti, me rej gruaja, ndërsa buri dilte për gja ose me rej me përgatitjen e veglave të punës dhe të armëve. Gjëtia e kafshëve të mëdha, në kushtet e nivelit të atëhershëm, primitiv të veglave të punës, mund të bëj vetëm në mënyrë kolektive. Në këto rëthana, ajo ndihmoj shumë në forcimin e lidhjeve të brendshme, midis antarve të grupeve dhe së bashku me kryimin e lidhjeve të gjakut shpuri në organizimin e bashkësis primitive. Lindja e gjinis matriarkale Paleoliti i lartë është përfajsuar shumë më gjerë. Vegla punët të kësaj periude janë zbuluar me shumic në si përfaqen e stacionit të zarës, zara i i, në shpelën e shën marinës në bogas të sarandës, në shpelën e konispolit, në kërëgjat, në rëzë të dajtit dhe në gajtanin i i, pra në një rezet të tilë që nënkupton shtrirjen e vendbanimeve të kësaj kohë në pjesën më të madhe të teritorit të Shqipëris. Këto materiale përbëhen kërësisht nga vegla astralit të tipit aurinjacien, të një përvoje më të përparuar teknike dhe me forma më të lermishme, kërësisht thika, kruese dhe gëryese. Së bashku me veglat prej strali në depozitën rëzdajtit janë gjetur edhe disa vegla prej kocke, të cilat në këtë kohë marin një përdorim të gjerë krahas për sosjes së mëtejshme të punimit të stralit. Në shtresën paleolitike të shpelës së shën marinës përveç veglave të punës janë gjetur dhe gjurëm zjari, si dhe fosile kafshës të plejstocenit të vonë, capra i bë dy dhe e egër, që tregojnë për një faun të njashme me atë të paleolitit të mesëm, gjë që është dhe e kuptueshme, pasi klima dhe në këtë kohë vazhdoj të ishte e ftot dhe e lagësht si më parë. Për parësi kanë të dhënat që janë zbuluar në shtresën më të hershme të shpelës së konispolit i, të datuar 26.370 vjetë më parë, si një seri veglash punët të përgatitura nga gurstrali i bardhë me retusht të varfër, kocka kafshës të egra si edhe farë rushit të egrë dhe thjerëzat të karbonizuara, të cilat janë tipike për mes dhënë lindor para neoliti. Gjëtia e kafshëve të egra vazhdon edhe në këtë etap të fundit të zhvillimit paleolitik të vendit tonë, të jetë mjeti kërësor i sigurimit të ushimin. Madje në këtë kohë për sosën dhe Mëtej për armët e gjëtis si dhe format e saj. Mbledja e prodhimeve të gachme, gjithashtu, mbetet një nga mënyrat e sigurimit të ushimit të përdiqëm. Gjatë kësaj epoke përfundon përqesi i gjatë dhe indërlikuar i antropogenezës. Nga në andërtali, me tipare endë shtazore, kalohet tani në tipin e njëriut të sotëm, homo sapiens. Si rjedhimi për sosje së veglave të punës për estrali e kockë u rritë ndjeshëm mundësia e sigurimit më me shumic të produkteve ushimore, gjë që soli ndryshime dhe në organizimin e bashkësis primitive. Formohen tani grupe të qëndrueshme njërzisht të bashkuar jo vetëm nga forma e përbashkët e prodhimit, por edhe nga lidhjet e gjakut dhe nga origjina e tyre e përbashkët. Gradualisht kalohet në bërthamën e partë të organizimit shëqëror në gjinin matriarkale. Ishte matriarkale, pasi gruaja luan të rol të dorës së parë në ekonomi dhe në jetën shëqërore të kësaj bashkësie gjinore. 
Forma kryesore e familjes në këtë gjini ishte martesa me grupe, prej se cilës origina e fëmive përcaktoj vetëm në përmjet nënës. Në epokën e mezolitit, guri i mesëm, 10.000, 7.000 vjet për, e re ndodhën ndryshime të mëdha në florën dhe në faunën e kontinentit, rjedhimisht edhe në teritorin e Balkanit. U shdukën të gjitha kafshët tipike të plejstocenit, si mamuthi, rinoceron të jeti, kurse një pjesë e kafshëve që vazhduan të jetoni ndryshuan për hapjen geografike. Në kushtet e reja geoklimatike, njëriu i mezolitit filloj të kaloj nga ekonomia që mbështetej në gjuetin e mbledhje në produkteve të gachme, në filimet e bujësis e të blektoris primitive. Epoka e mezolitit dalohet nga ajo e paleolitit edhe prej veglave të punës, të cilat janë bërë nga ashkla strali shumë të vogla me format të regulta geometrike, si tre këndësha, trapezoidale, në form segmenti eti, me për masa të vogla 4, 6 samë, ndaj quen mikrolite. Në teritorin e Shqipëris vendbanime mezolitike janë zbuluar në shpillën e Konispolit, Konispol I dhe në Kryxal. Në të dyja këto vendbanime veglat për istrali janë të cilsis shumë të mirë, kanë forma tipike mezolitike, me retush të imët të cilsis së lartë. Në Konispol ato janë datuar saktësisht në vitet 8500 për e son, në bazë të sa 14. Me epokën mezolitike lidhet pjesërisht edhe vendbanimi i vlushës, rethi i skraparit, ku janë zbuluar vegla strali tipike mezolitike. Këto vegla janë gjetur së bashku me fragmente e nështë shumë primitive, fakt që e daton vlushën në filimet e epokës neolitike. Si do qoft, ato i takojnë një kulture me tradita të forta mezolitike dhe vlusha përfajson një kultur që vënë në lidhje të drejt për drejt epokën e mezolitit me filimet e epokës e neolitit. Të mara së bashku, konispoli i, kregjata dhe vlusha, përbërn një dëshmi të rëndësishme për formimin e kulturës neolitike në teritorin e Shqipëris. 2. Neoliti Vend banimet neolitike Neoliti nga Greq Neos, iri dhe lithos, gur, përfajson etapën e fundit dhe një kosisht më të zhvilluar në të epokës së gurit. A i përfshin një kohë që filon nga mi vjeqari i 7 dhe mbaron nga fundi i mi vjeqari të 4 për e son. Arkeologikisht neoliti ndahet në tri periuda të mëdha, e hershme, e mesme dhe e vonë. Në këtë të fundit përfshiet dhe periuda e bakrit ose e neoliti nga bashkimi i fjales latë e neos, bakr dhe greq. Lithos, gur, që përbën etapën e fundit dhe kalimtare për epokën e bronzit. Në këta 30 vjetët e fundit janë zbuluar e gërmuar një numër i madhë vendbanimesh neolitike me shtrir e gati në tërë teritori në Shqipëris, si në Maliq, në Cakran, në Vashtëmi, në Burimas, në Podgorje, në Barç e në Dërsnik të Rethit të Korqës, në Kamnik të Kolonjës, në Blas e Nezir të Matit, në Cakran të Fjerit, në Burim, në Gradec e në Cetush të Dibrës, në Kolsh të Kuksit, në Rajs e në Rashtan të Librashtit e nga gjetje të rastit në pika të tjera. Më mirë është njohër e studiuar pelgu i Korqës, i cili gjatë epokës prehistorike ka pasur kushtë shumë të mira geoklimatike. A i paracet sot zonën më të pasur e më të zhvilluar kulturore të neolitit si edhe pelgun ku mund të ndiqet pandër prerje zhvillimi i kulturës neolitike në gjithë shtrirjen e ti kohore. Materialet e gjetura në këto qendra prehistorike, krahas atyre të dala në dritë shumë kohë më parë si në velç të vlores ose rastësisht në rethet e tjera të vendit, kanë dhenë mundësi që të njën aspektet të ndryshme të jetës ekonomike, shoqërore dhe kulturore të banorve neolitik të teritorit tonë, ndërsa për hapja e gjerë e këtyre vend banimeve dhe e gjetjeve rastësore neolitike ka të reguar se kjo teritor gjatë kësaj epoke ka që një banuar dendur dhe pandër prerje. Jeta në vendin tonë gjatë neolitit u zhvillua në kushtë shumë të përshtatshme natyrore. Klima e ftot dhe e lagësht e paleolitit, e cila kishtë filluar që në mezolit i lëshon të vendin një klime më të budë, tani merë pak a shumë karakterin e klimës së sotme. Si rjedhim edhe flora e fauna thuaj se nuk ndryshojnë prej asaj të ditve tona. Këto rëthana të favorshme natyrore ndihmuan që vendi unë gjatë neolitit të ari në një nivel të lartë zhvillimi ekonomik dhe kulturor për atë ko. Njëriu nga sklavi natyres, si qishtë në paleolit, shëndërohet tani, pak e nga pak, në zotërue si saj. Në këtë ko, lindin e zhvillohen format të ndryshme të veprimtaris prodhuese të njëriut, të cilat me plot të drejt mund të meren si zanafila e degve të veçanta të ekonomis dhe të përparimit teknik e kulturor të shëqëris së sotme. 
Të tila janë bujësia e blektoria, prodhimi i ceramikës, tjerja dhe endja, teknika e ndërtimit të banesave etje. Për sosët në këtë ko edhe teknika e punimit të veglave prej kockë dhe prej guri. Hynë në përdorim të gjerë dhe bëhet karakteristike për epokën dhe teknika e lëmimit të gurit. Nga fundi i neolitit e neolit për të parën her dalin dhe veglet e objektet për i bakri, të cilat shënojnë dhe filimet e metalurgjis në vendin tonë. Në këto periuda të largëta të prehistoris, vend banimet i ndeshim zakonisht në përtaraca lumore, pran burimeve ose në vende me toka pjellore dhe të pasura me pyje që strehonin. Shumë kafsh të egra Por krahas këtyre, bashdonin të shërbenin si vend banim edhe shpelat, shpela e velqës, e trenit, e konispolit, e blazit etje. Banesat paracitën dy lojesh, në form gropash nëndese, cakran dhe të tila të ndërtuara drejt në bitok, maliq, kamnik, kolsh etje. Zakonisht këto kishin planimetri drejt këndëshe dhe ishin një ose dy dhomëshe. Muret e tyre thureshin me thupra ose me kalama dhe lyeshin pastaj me balt në njërën ose në të dy faqet e tyre. Dy shemet ishin gjithashtu prej balte, në disa raste ato vendoseshin bishtroje të rarsh për të izoluar lagështiren. Në Dunaves dhe në Malish të Korqës janë zbuluar banimet të ngritura në bihunjë, palafite. Në bihunjë vertikal qëndron të një platform për i trarsh të vendosur horizontalisht e mbi të ngrieshin banesat, kasolet të shtruara me balë. Palafiti i Malishit ka që një rëthuar me një gardhë që e mbronte nga vërshimi i ujtë apo nga rëzicet të tjera. Ekonomia Lullzimi i gjinis matriarkale Nga materialet e zbuluara në vend banimet neolitike të vendit tonë, delë se bujësia përbënte një nga format kryesore të prodhimit dhe sidomos të kato bashkësi primitive që banonin në toka pjellore, si përësër. Në pelgu në korqës, në fushën e cakranit, fjerë, etje. Toka punoj cekët me shatë prej guri ose briri dreri. Kjo ishte forma më primitive e punimit të tokës. Në këtë kohë mbile i gruri si dhe lojet e tjera të dritherave. Këte e tregojnë farat e karbonizuara të zbuluara në shtresat neolitike të podgorjes, të konispolit, të malicit apo në muret e banesave të lyra me balf të përzirë me byg dritherash, si që i gjejmë në vend banimet më të hershme neolitike, vashtëmi, kolsh etje. Në depozitimet neolitike të vendit tonë, përzirë me mbeturinat të ndryshme të kulturës, janë zbuluar me shumic dhe kocka bagëtisht të imta dhe të trasha, që tregojnë se krahas bujësis banorët neolitik me reshin edhe me blektori. Prej bagëtive ata siguronin qumështin, mishin, leshin, lëkurën etje. Një pjesë të këtyre produkteve ata i siguronin dhe në përmjet gjëtis së kafshëve të egra, kockat dhe brirët e të cilave i ndeshim gjithashtu në qendrat e banuara të kësaj kohë. Dreri ishte një nga kafshët e egra më të para përqyra të gjahut, i cili përveç mishit dhe lëkurës, u siguron të bujqve primitiv edhe brirët me të cilët bënin vegla të ndryshme bujësore, si shetër, që kanë eti. Dhe që i gjemë të përfajsuar mirë si do mos në vend banimin e duna vecit e të malicit. Po këtu janë zbuluar edhe shumë pesha rjetash, gropa eti, që dëshmojnë se një form tjetër e sigurimit të ushimit të banorve neolitik të duna vecit e të malicit ishte dhe peshkimi. Banorët neolitik të vendit tonë dinin gjithashtu të tirnin fien dhe të endnin prej saj roba me anë të vejgjës primitive vertikale. Këtë e tregojnë rotullat e boshtit dhe peshat për tërheqen e fies në vejgjë, të zbuluara në malic e gjekë. Që në etapën më të hershme të neolitit shfaqen dhe enet prej balte të pjekur, që përbëjnë si kudo gjetjet më të shumëta e më të rëndësishme në vend banimet e kësaj kohë. Prodhimi primitivi tyre ashtu si edhe a i tekstilit dhe i prodhimeve bujësore, ishte i lidur me punën e gruas. Shdo bashkë si neolitike i përgatiste vetë enët si pas nevojave të saj. Ato punoeshin me dorë në forma e madhësi të ndryshme, me faqet të trasha ose të hola, me ose pa. Zbukurime si pas qëlimit të tyre praktik. Zhvillimi madhë, për atë ko, i prodhimit, i cili gjeti shprejen e vetë në shtimin e lojeve të veglave të punës dhe në përmirësimin teknik të punimit të tyre, në zhvillimin e formave të tila të ekonomisë, si qishin bujësia dhe blektoria eti. Solin dryshime dhe në organizimin shëqëror, që u pasqyrua në përmirësimin e mëtejshëm të strukturës gjinore. Gjinia matriarkale e lindur që në paleolitin e lartë dhe e zhvilluar dalë nga dalë gjatë mezolitit arin tani fazën e lullzimit të saj. 
në fushën ekonomike, kjo fazë e zhvillimit gjinor ishte e lidhur kryesisht me zhvillimin e bujësis primitive, e cila duke qënë pune gruas, jep të asaj një vënd me rëndësi në prodhimin shëqëror. Para qitja e saj me figurat e shumëta prej balte, të shmonë se ajo kishte një pozit parsore në gjini. Martesa me grupe, karakteristike për periudhën e hershme të matriarkatit, zëvendësohet tani në periudhën e lullëzimit të saj me një form të rej më të përsosur, me martesën me qifte. Gjedhë gjithë kohës e neolitit, gjinia mbetet e vetë me njësi shëqërore dhe ekonomike në bashkësin primitive. Në këtë gjini kishtë jo vetëm bashkësi familjesh me qifte, por edhe një organizim pune dhe konsumi kolektiv. Puna e përbashkët i shpinë të njerëzit në pronën e përbashkët në bi mjetet e prodhimit dhe në bi produktet e prodhimin. Ndërmjet gjinive që jetoni në afërsi të njëra tjetrës u vendosën gjatë kësaj periude marë dhenje të tila ekonomike e shëqërore që shpun në formimin e bashkësive fisnore. Mi disë këtyre njësive të mëdha fisnore fqinje ose më të largëta, egzistonin marë dhenje këmbimi. Në vend banimet tona neolitike janë ndeshur sendet të siela nga krahina të largëta, si që janë pësër, importet e poqëris diminjanet të thesalis në depozitimet e vend banimit të cakranit apo të kamnikut eti. Arti dhe bot kuptimi Arti i bujqve dhe i blektorve neolitik priret drejt formave dekorative geometrike dhe figurative skematike. Arti dekorativ neolitik shfaqet me tërë për mbajtjen e ti si domos në prodhimet e poqëris, ku shumë nga format e enve me harmonin dhe me elegancen e trupit të tyre i te kalojnë kërkesat e ngushta utilitare dhe hynë në fushën e realizimeve artistike. Në tërë kulturat neolitike të vendit tonë qeramika para qitet e zbukuruar me ornamentet të shumëta të realizuara me teknikat të ndryshme, pikturim, gërvishtje, ngulitje, inkrustim, eti dhe trajtime të veçanta stilistike, si pas fazave të zhvillimit për parues të saj. Motive të zbukurimit përbëhen nga vijat të drejta ose të përkullura me kombinime nga më të ndryshmet, si dhe nga figura geometrike, tre këndusha e rombe me fusht të zbrazet ose të vizatuar nga rath, spirale, me andra, eti. Këto motive, përveç zhvillimit të thjesht për të zbukuruar enet, kanë shërbyr në mjaft raste, edhe si simbole grafike për të paracitur ambientin, sendet apo fuqit dhe natyrës si pas bot kuptimit magjik të njërzve neolitik. Arti figurativ i kësaj kohë përfajsohet kërësisht nga figurat antropomorfe apo zoomorfe prej baltët të pjekur, të cilat kërësisht janë të vogla. Tipari më karakteristik i tyre është skematizimi i formës, nga njëherë jash masës, ashtu si kurse është në artin dekorativ të qeramikës geometrizimi i theksuar i ornamentit. Këto figura që njësh paracitën në formë cilindrike, plachke apo statopigike, vithe gjera, në këmbë ose ullur. Një pjesë të tyre janë të njashme me tipat për katës të azisë së përparme dhe të mes dhe uglindor, gjë që të regon për lidhje e ndikime kulturore të drejt për drejta të kulturave neolitike të vendit tonë me ato të këti areali. Këto prodhime plastike, shpesh me vlera artistike, personifikonin nga ana tjetër, ato fuqit të panjohura, të cilat si pas bujqve dhe blektorve primitiv, kishin në dorë pjellorin e tokës dhe mbarështimin e kafshëve. Kështu, figurat e grave, të cilat në bizotërojnë në plastikën antropomorfe neolitike, janë të lidhura me kultin e pjellorisë të tokës nënë, ndërsa ato që riprodhojnë figura zomorfe me kultin e kafshëve shtëpjake që luanin, ashtu si kurse dhe bujësia një rol të rëndësishëm në ekonomin e bashkësis neolitike. Me kultin e tokës nënë dhe të kafshëve lidhen edhe vazot antropomorfe e zomorfe të zbuluara në vend banimet neolitike të malicit të duna vecit eti. Bëtë kuptimi i banorve neolitik është shprejur edhe në kultin e varimin. Varosja e të vdekurve bëhej pran ose brenda teritorit të vend banimin. Varet nuk kishin do një ndërtim të veçan, ku foma vendosej në një grok të cekët në pozicion fjetje dhe këm të mbledhura pa ta këm funeral. Riti i varimit brenda teritorit të banuar ose brenda banesës ishte i lidhur me një zakon shumë të përhapur në atë kohë në Balkan dhe në përgjithsi në rajonin e gjerë të mes dhevë. Si që duket, a i kishtë karakter flijimi dhe u kushtoj fuqive që mbronin vend banimin. Grupet etnokulturore neolitike Numri i konsideruashëm i vend banimeve neolitike të zbuluara në tërë teritori në Shqipëris, si edhe për katsia kohore e tyre nga neoliti i hershëm në neolitin e mesëm, të vonë, duke përfshirë dhe epokën e bakrit, 
e bëjnë të mundur të veçojmë disa grupe kulturore dhe të ndjekim zhvillimin e kulturës pandër prerje nga filimet e mi vjeqarit të 7 e deri në fund të mi vjeqarit të 4 për e son. Neoliti i hershëm, përfajsojt nga vlushi, podgoria i, vashtëmia, kolshi i, burimi dhe blazi e i i. Ben banimi i vlushit karakterizojt nga një qeramit trashanik e njërë grit të zez, me forma tejpër të thjeshta e me pak zbukurime të bëra me shtypje. Qeramika gjendet së bashku me vegla pune për istrali tipike mezolitike, da i vlushi i takon periudës kalimtare nga mezoliti në neolit. Kultura podgorie i, vashtëmia, kolshi i, burimi dhe blazi i, i, të cilet janë njohër e studiuar mirë, i takojnë neolitit të hershëm të zhvilluar. Kjo periud në teritorin e Shqipëris ju blindore është dokumentuar nga kultura podgorie i, falë një shtrese kulturore të trash rreth tre me e mjaft të qartë në podgorie dhe të një lënde shumë të pasur arkeologike mund të. Rindërtojt tabloja e asaj kulture, e cila karakterizohet nga qeramika një njërshë e kuqe me shkëllqim, nga qeramika e pikturuar me boj të bardhë në bisfon të kuqë si edhe nga figurat stratopigike prej balte e tryezat e thjeshta të kultit, të cilat i vënë në raportet të drejt për drejta kulturore e kronologike me neolitin e hershëm të Thesalis, faza për seskllo e pjesërisht për të seskllo, si edhe me neolitin e hershëm të Macedonis, bërshnikan Zabegovo Ib, sa. Elementet e tjera të pranishme në podgorie i si qeramika impreso e tipit të devolit e ajo e tipit adriatik, si edhe qeramika barbotinën e shesht dhe vën atë në lidhje me kulturat e neolitit të hershëm adriatik e Balkanu qendror. Kultura përfajsuese e Shqipëris veri lindore, kol që i ka si treguës të melor qeramikën barbotinën në relief të ngritur, qeramikën e pikturuar me boj kafe në bisfon të kuqë dhe qeramikën impreso të cilat vendosën mjaft qartë në raporte kulturore e kronologike me Rugnikun, Rugniku i i, në Kosovë dhe me gjithë kulturat e fazës Starqevo i i për të Balkanit qëndror. Blazi e i i në zonën e matit ka qeramik të tipit impreso kardium me motive të ndryshme, si edhe qeramik një njërë shëgrije të zezë me shkëllqim që i japin kulturës e këti vend banimi shpëllor karakterin Adriatik Lindor, Smil Qich i. Kalimin nga neoliti i hershëm në neolitin e mesëm shënon një këthes në të gjithë zhvillimin kulturor të teritorit të vendit tonë, gjë që është pasyruar mjaft qartë në kulturat duna vec i, cakran blaz i i, të cilat përfajsojnë dhe tri fazat kërësore të zhvillimit të neolitit të mesëm në Shqipëri. Ti par themelorë për të gjitha fazat e kësaj periude është qeramika në gjyrë gri, gri e zez dhe e zez me si përfaqe të lëmuar me hose pa shkëllqim, si edhe qeramika barbotine e impreso të trashëguara nga neoliti i hershëm. Qeramika shuet për një lermi formash ku mbizotërojnë kupat bikonike me variantet të ndryshme, tasat trunk konik me fund të lartë, enet me trup sferik me profilet të ndryshme etje. Qeramika e neolitit të mesëm dalohet edhe për pasurin e zbukurimeve të bëra me incizim e thelim, hera heres të inkrustuara me boj të kuqe ose të bardhë, për zbukurimet plastike variantës të ndryshme, për zbukurimin me kanelyra, me pikturim etje. Qdo njëra nga tri kulturat përfajsuese ka tiparet dhe veqërit lokale që burojnë nga diferencat në kronologjin relative si edhe nga pozita geografike, nga raportet e lidhjet që ato kishin me kulturat fqinje. Faza duna vetës i që përfajson shtresën më të hershme të neolitit të mesëm është e lidhur me egzistencën e një vend banimi palafit, i cili, sot për sot, është me i hershmi në teritorin e Balkanin. Në duna vetës i një, krahas qeramikës së zez të cilësis shumë të mirë vazhdoj të përdore i gjersisht qeramika barbotine me relief të zhvilluar, tradit kjo e neolitit të hershëm Starqevian. Portonin kulturës së duna vecit i ja jepnin format e reja të enve të zbukurimit në relief, zbukurimet me incizim me ngulitje, zbukurimet me kanelyra, pikturimi gri etje. Gjatë duna vecit i i, krahas elementeve që u trashëguan nga periuda për ardhse, që edhe këtu përbëjnë shumicën, ka edhe një tok elementesh të reja që e veqojnë atë si një faz më vete. Zbukurimi në relief një zhvillimin e ti më të gjerë, po ashtu bëhet tipik zbukurimi me gërvishtje i lojit adriatik, kanelyra përmirsohet cilësisht dhe krahas pikturimit gri, del edhe. Qeramika e pikturuar me boj të kuqërem Në këtë faz shfaqen edhe fragmentet e para të qeramikës dy njërshë kuqë e zi. Cakrani dhe Dunaveci i i kam përputhje të plot kulturore e kronologike.
për të shënuar është gjetja në cakra në disa fragmenteve e nështë të pikturuara dhe në duna vec i e një fragmenti, të cilat janë të importuara nga kultura thesalike e diminit të hershëm, fazat sangli. Ato japin një datë të sakë për egzistencën e një koshme të cakranit dhe të duna vecit i me të sanglin dhe në të njëtën kollë dëshmojnë për zhvillimin e këmbimit midis trevave tona me thesalin. Edhe kultura e kolshit i në teritorin e Shqipëris veri lindore gjem për puthje të plot me atë të cakranit. Faza fundore e neolitit të mesëm është dëshmuar nga blazi i në teritorin e Shqipëris së brendshme qëndrore. Ajo karakterizohet nga ceramika në gjyrë gri, gri e zezë në gjyrë kafe e zbukuruar me motive linear geometrike e spiralike, të cilat janë elemente karakteristike për kulturat danilike të bregdetit dalmatin. Krahas tyre ka edhe en të zbukuruara me ornamente me via të theluara, të cilat mjaft mire vën këtë faz të neolitit të mesëm në raporte kulturore e kronologike me kulturën Lisicic, Hvari, të neolitit të vonë të Adriatikut. Kulturat e neolitit të mesëm të vendit tonë kanë edhe disa tregues të rëndësishëm të kultit dhe të botës shpirtërore. Si shfaqje e re dhe kërësore janë rritonet e një të zakonshme me katër këm me grygë vezake të vendosur pjertas me një dores të madhe në pjesën e si për me të trupit dhe të lyra me boj të kuqe. Këto rritone si pas mendimit të shumë studiuesve duhet të kenë shërbyr në ceremoni rituale kushtuar kulteve të rëndësishme, si që është a i pjellorisë së tokës, i nënës së madhe, kulte që ishin të lidhura me riprodhimin e jetës, me pjellorin e tokës e të bagëtis, të cilat ishin degët bazë të ekonomisë. Një kult tjetër i epokës neolitike është a i varimit të fëmive në vendbanim, të vendosur në pozicion kruspull, dëshmi e një flijimi për vetë vendbanimin. Kalimi nga periuda e neolitit të mesëm në neolitin e vonë është bërë shkallë shkallë, gjë që provohet nga kultura e vendbanimeve të dërsnikut, të barqit i dhe të malicit i kam nikt, ku disa të regues të kulturës vazhdojnë edhe gjatë neolitit të vonë, madje zhvillohen më tej dhe bëhen karakteristike. E tjil është qeramika me tone të qelta e punuar me kujdes dhe e pikturuar me njëra të ndryshme, me motive të lermishme linear geometrike dhe me andro, spiralike. Kjo qeramik kryon efekte shumë të njashme me qeramikën e neolitit të vonë të thesalis, që njët arkeologikisht si faza e diminit klasi. Këto elemente kulturore luajtë një rol të rëndësishëm në formimin e kulturës së neolitit të vonë të vendit tonë. Fazën finale të epokës së gurit të ri, ose si qëtë ndryshe epoka e bakrit, e përfajsojnë tri vendbanime me një vimësi kulturore e kronologike, burimasi, malici i i a dhe malici i i bë. Kultura e tyre karakterizohet nga përsosja e veglave të stralit, e veglave me gur të lëmuar dhe e atyre prej kockë e briri, si dhe dalja e veglave të para prej bakri, së pata të tipit dal, biza e grejpa peshkimi, të cilat për shkak të cilsis së budë të bakrit nuk mundën të zëvendësonin veglat e traditës. Neolitika Tiparin themelor të kësaj faze e përbën qeramika, e cila dalohet për cilsin e punimit të saj, për lermin e formave të enve, për njërën e zezë e gri të zezë shpesher me shkëllqim, si edhe për zbukurimet e shumë lojshme, me pikturim gri, me boj të bardh ose të kuqe, me incizim, me ornamente plastike apo kanelyra etje. Kultura shuet edhe për një pasuri e lermi objekte shkulti, si figura antropomorfe e zomorfe, tavolina kulti e objekte të tjera të karakterit ritual. Kultura neolitike e vendit ton u zhvillua në lidhje e marëdhenje të ngushta me kulturat bashkëkose të vendeve fqinje, si me kulturën Kënobuki Shuplevas të Pelagonist, me kulturën Rahmani të Thesalis dhe me kulturat e gjane të bronzit të hershëm. Të dhenat e dërjat hershme dëshmojnë kështu se kultura neolitike në vendin ton zhvillohet pa ndonjë ndërprerje dhe mbi një bazë autoktone. Njohurit dhe dritanishme nuk janë të mjaftueshme për të përcaktuar se cilët ishin përfajsuesit e grupeve apo të komplekseve më të gjera etnokulturore balkanike të kësaj kohë. Mendimet e ndryshme si pas të cilave këto mund të kenë qënë ose jo popull si indo-evropiane mbeten ende të diskutueshme, sa ko që të dhenat gjusore nga fusha e toponimis së lasht të Balkanit është vështirë të përputhen me siguri me të dhenat arkeologike. Në këto rëthana, banorët e kësaj lashësie të largët, këto grupe kulturore ka shumë gjast t'i takoni një popullësie paleoindo-evropiane.